வணக்கம் மாலைமுறை செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் மூன்றாவது நீதிபதியாக விமலா நியமனம் வழக்கு நாளை மீண்டும் விசாரணைக்கு வரவுள்ளதாக தகவல் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்க கர்நாடக அரசு ஒருபோதும் சம்மதிக்காது பிரதமர் மோடியை சந்தித்த பின் முதலமைச்சர் குமாரசாமி பரபரப்பு பேட்டி ஜெயலலிதா நினைவிடம் தொடர்பான வழக்கில் சட்டத்திற்கு உட்பட்டே தீர்ப்பு வழங்கப்படும் மெரினாவில் கட்டுமான பணி நடைபெறக்கூடாது என்பதே தனிப்பட்ட கருத்து எனவும் தலைமை நீதிபதி விளக்கம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு வழக்கை சிபிஐ விசாரிப்பதே சரியாக இருக்கும் என்று உயர்நீதிமன்றம் கருத்து விசாரணை ஆணையமே போதுமானது என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் திட்டவட்டம் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து நாடு முழுவதும் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் லாரிகள் நிறுத்தப்பட்டதால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயரும் அபாயம் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் மூன்றாவது நீதிபதியாக விமலா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது சபாநாயகர் தனபாலின் உத்தரவை எதிர்த்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக வழக்கு தொடர்ந்தனர் இந்த வழக்குகள் அனைத்தும் கடந்த பதினான்காம் தேதி தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி சுந்தர் ஆகியோர் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டது செல்லும் என்று தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜியும் எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செல்லாது என்று நீதிபதி சுந்தரும் தீர்ப்பு வழங்கினர் இதனையடுத்து இரண்டு நீதிபதிகளும் மாறுபட்ட தீர்ப்பு வழங்கியதால் தகுதி நீக்க வழக்கு மூன்றாவது நீதிபதி விசாரணைக்கு மாற்றப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் மூன்றாவது நீதிபதியாக விமலா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த வழக்கு நாளை மீண்டும் விசாரணைக்கு வரவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்க கர்நாடகா ஒருபோதும் சம்மதிக்காது என்று முதலமைச்சர் குமாரசாமி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைப்பது தொடர்பாக மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரியை குமாரசாமி நேரில் சந்தித்து பேசினார் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டுவர வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்தார் இது தொடர்பான கோரிக்கை மனுவையும் அவர் வழங்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் கர்நாடக முதலமைச்சர் குமாரசாமி நேரில் சந்தித்து பேசினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த குமாரசாமி தங்களது குறைகளையும் சந்தேகங்களையும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திடம் தெரிவிக்க இருப்பதாக கூறினார் மேலாண்மை ஆணையத்தில் சில அம்சங்கள் கர்நாடகாவுக்கு எதிராக இருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்வது குறித்து சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் காவிரி பிரச்சினைக்கு தமிழக கர்நாடக முதல்வர்கள் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்று முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா யோசனை தெரிவித்துள்ளார் கோவில் விழாவில் பங்கேற்க ஒசூர் வந்த அவர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் நூறு ஆண்டுகளாக இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே காவிரி பிரச்சினை நிலவி வருவதாக கூறினார் இதனால் இரு மாநில விவசாயிகளும் பாதிக்கப்படுவதாக வேதனை தெரிவித்த தேவகவுடா காவிரி பிரச்சினையில் கர்நாடக முதலமைச்சரும் தமிழக முதலமைச்சரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் கர்நாடக அணைகளின் நீர் இருப்பை யார் வேண்டுமானாலும் பார்வையிடலாம் என்று குறிப்பிட்ட அவர் தமிழகத்திற்கு காவிரியில் இரண்டு மடங்கு நீர் திறந்துவிடப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் ஜெயலலிதா நினைவிடம் தொடர்பான வழக்கில் சட்டத்திற்கு உட்பட்டே தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் மெரினா கடற்கரையில் ஜெயலலிதாவுக்கு நினைவிடம் அமைப்பதற்கு தடை விதிக்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் விதிகளுக்கு உட்பட்டே மெரினாவில் ஜெயலலிதா நினைவிடம் கட்டப்பட்டு வருவதாக வாதாடினார் நினைவிடம் அமைக்கும் வரைபடம் திங்கட்கிழமை தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி மெரினா கடற்கரையில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெறுவதில் தனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்று தெரிவித்தார் மெரினாவில் எந்தவிதமான கட்டுமான பணிகளும் நடைபெறக்கூடாது என்பதே தனது தனிப்பட்ட கருத்து என குறிப்பிட்ட அவர் நினைவிடம் தொடர்பான வழக்கில் வாதங்களை பொறுத்தே இறுதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்றும் கூறினார் தனிப்பட்ட முறையில் உடன்படவில்லை என்றாலும் சட்டத்திற்கு உட்பட்டே தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என தெரிவித்த தலைமை நீதிபதி வழக்கின் விசாரணையை வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு வழக்கை சிபிஐ விசாரிப்பதே சரியாக இருக்கும் என உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் காவல்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பதிமூன்று பேர் கொல்லப்பட்டனர் இந்த வழக்கை தடய அறிவியல் துறை நிபுணர்கள் கொண்ட சிறப்பு புலனாய்வுத்துறை விசாரிக்க கோரி தொடரப்பட்ட மனு 
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது இதனை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கை சிபிஐ விசாரிப்பதே சரி என்றார் சிபிஐயை அணுகவும் மனுதாரருக்கு யோசனை தெரிவித்தார் மேலும் இந்த மனு தொடர்பாக தமிழக அரசு ஒரு வாரத்தில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி வழக்கையும் ஒத்திவைத்தார் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தை விசாரணை ஆணையம் விசாரித்தால் போதுமானது என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் ஸ்டாலினால் தமிழகத்திற்கு பெரும் ஆபத்து இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் தமிழக அரசு அனைவரும் சுதந்திரமாக செயல்பட வாய்ப்பளித்திருப்பதாக ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் இத்தனை வருஷம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆபத்தில் வந்து மாட்டிக்கிட்டு அவசப்பட்டாங்கிறதெல்லாம் யாரும் வந்துருக்கிறாங்க இன்னைக்கு எல்லாம் எந்த ஆபத்து இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து முழு சுதந்திரத்துடைய அந்த பரிபூர்ணத்தை அனுபவிக்கிற அரசு நம்மளுடைய அரசு தான் இன்னைக்கு வந்து முழு சுதந்திரத்தை பரிபூர்ணத்தை அழைச்சிருக்கு தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தை விசாரணை ஆணையம் விசாரித்து வருவதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் இந்த விசாரணை போதுமானது என்பதை தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்று தெரிவித்தார் விசாரணை கமிஷனும் அதனுடைய வேலையை வந்து தொடங்கிவிட்டது விசாரணை கமிஷன் எல்லோரும் வந்து அங்கே என்னென்ன நிலவரங்கள் நடந்தது எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் விசாரணை கமிஷனே வந்து ஒரு சஃபிஷியன்ட் என்று தான் எங்களுடைய நிலை ஏன்னா நீதிமன்றத்தில் அவங்க கூட சொன்னால் நீதிமன்றத்தில் இந்த நிலை குறித்து அரசு என்னென்ன மேற்கொண்டு நடவடிக்கை இருக்குமோ அதை வந்து நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கும் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து நாடு முழுவதும் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனால் காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது டீசல் விலையை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை நிர்ணயிக்க வேண்டும் சுங்க கட்டணம் மற்றும் மூன்றாம் நபர் விபத்து காப்பீடு கட்டணம் போன்றவற்றை குறைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் லாரி உரிமையாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்தியா முழுவதும் சுமார் எழுபத்தி லட்சம் சரக்கு லாரிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் ஐந்து லட்சம் லாரிகள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றிருப்பதாக தமிழ்நாடு லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் இருந்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் லாரிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன பிற மாநிலங்களில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் லாரிகளும் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன லாரிகள் வேலை நிறுத்தத்தால் காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டு செல்வது கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் அவற்றின் விலை உயரும் சூழல் உருவாகியுள்ளது பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் தன்னுடைய மனுவை திரும்பப் பெறுவதில் உறுதியாக இருப்பதாக தினகரன் ஆதரவாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் ஆண்டிபட்டியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இடைத்தேர்தலை விரைவில் நடத்தாவிட்டால் மக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்தப்போவதாகவும் கூறினார் எந்த தப்பும் செய்யாத எங்களுக்கு உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சாதகமா பாதகமா தீர்ப்பு சொன்னதுனால இந்த நீதிமன்றத்தை கண்டிச்சு இந்த நான் கொடுத்த வழக்க வாபஸ் பண்ண போறேன் தேர்தலில் நிக்க முடியாம ஒரு சூழல் வந்தால் வாபஸ் வாங்க வேணா போட்டி வழக்க சந்திக்கின்றாங்க ஆனா அதுல எனக்கு மனம் இல்ல என்னுடைய வழக்க ஒத்துட்டா பண்றது என்ன முடிவா இருக்கு மூன்றாவது நீதிபதி மூலம் நல்ல தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்று தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் கதிர்காமு மற்றும் ஏழுமலை ஆகியோர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்கள் டிடிவி தினகரன் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு கட்டுப்பட தயாராக இருப்பதாகவும் கூறினர் நீதிபதிகள் ஏதோ தெரியாம ஒரு இடத்துல வந்தாலும் அதனால தான் தேர்ட் பெஞ்ச் போயிருக்கு கண்டிப்பா நியாயமான தீர்ப்பு கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் செல்லதுறையின் நியமனம் ரத்து செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது சமூக அர்வலர் டிராபிக் ராமசாமி மற்றும் மதுரையைச் சேர்ந்த லயோனல் அந்தோனிராஜ் ஆகியோர் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் 
துணைவேந்தர் செல்லதுரையின் நியமனத்தை ரத்து செய்தது இந்த நிலையில் உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து செல்லதுரை தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மனு மீதான விசாரணை நாளை மறுநாள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் செல்லதுரையை ஆளுநர் உடனடியாக தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி செல்லதுரை பதவி காலத்தில் நடந்த முறைகேடுகள் அனைத்தையும் விசாரிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இதற்காக சிறப்பு குழுவை அமைக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் நாட்டையே ஒழுக்கிய சாரதா நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கில் நளினி சிதம்பரம் இருபதாம் தேதி ஆஜராக வேண்டும் என்று அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது மேற்குவங்க மாநிலத்தில் நிறுவப்பட்ட சாரதா நிதி நிறுவனம் மக்களிடம் பல கோடி ரூபாய் பணத்தை வசூல் செய்து மோசடி செய்தது இந்த மோசடி குறித்து விசாரித்து வரும் சிபிஐ முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தின் மனைவியும் வழக்கறிஞருமான நளினியை சாட்சியாக குற்றப்பத்திரிகையில் சேர்த்துள்ளது இந்த வழக்கில் அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு நளினி சிதம்பரம் கடந்த மாதம் ஆஜராகி விளக்கமளித்தார் இந்த நிலையில் வரும் இருபதாம் தேதி மீண்டும் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது கொல்கத்தாவில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது தமிழ் உள்ளிட்ட இருபது மொழிகளில் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை நடத்த வேண்டும் என்று சிபிஎஸ்இக்கு மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் உத்தரவிட்டுள்ளார் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் நடத்தும் மத்திய ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை தமிழ் உட்பட இருபது மொழிகளில் எழுதும் வசதி இருந்தது இந்த நிலையில் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் உள்ளிட்ட பதினேழு மொழிகள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது இந்தி ஆங்கிலம் சமஸ்கிருத மொழிகளில் மட்டுமே தேர்வு நடத்தப்படும் என்று தகவல் வெளியானது இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் மத்திய ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு நடத்த அனுமதிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்துள்ளார் அதன்படி இருபது மொழிகளிலும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை நடத்த வேண்டும் என்று சிபிஎஸ்இ that they will reduce some language options but i have directed them yesterday only that they have to conduct in all 20 languages and so ctet examination will happen in assamese bangla tamil ஆளுநர் அறையில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த டெல்லி துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பல்வேறு பிரச்சினைகளை வலியுறுத்தி டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் துணைநிலை ஆளுநர் அறையில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த போராட்டத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் அடுத்தவர் வீட்டுக்குள் போராட்டம் நடத்துவது முறையற்றது என்றும் அதற்கு யார் அனுமதி கொடுத்தது எனவும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இதனிடையே உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியாவுக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதையடுத்து அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் ஏழை பெண்களுக்கு நாட்டுக்கோழி வழங்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளதாக அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் ராதாமோகன் சிங்கை அவர் சந்தித்து பேசினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் கால்நடை பராமரிப்பு துறைக்காக மத்திய அரசிடம் இருந்து கோடி ரூபாய் நிதியுதவி கேட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் முதல்கட்டமாக முப்பத்தி ஏழை பெண்களுக்கு விலையில்லா நாட்டுக்கோழி வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் ஏழை எளியோர்களுக்கு நான்கு ஆடுகள் வழங்குகின்ற திட்டம் பெண்களுக்கு அதே போல மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் என்பதை உங்கள் இடத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதாவது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு வருடமும் விலையில்லாத ஆடுகள் ஒன்றரை லட்சம் பேர்களுக்கு கொடுப்பதாக நிர்ணயம் செய்திருக்கிறோம் இந்த ஆண்டு முதல் வருகிற காலகட்டத்தில் ஒன்றரை லட்சம் பேர்களுக்கு விலையில்லாத ஆடுகளை வளர்ந்திருக்கின்றோம் அதே போல பனிரெண்டாயிரம் பேர்களுக்கு விலையில்லாத கறவை பசுக்களை வளர்ந்திருக்கின்றோம் அதே போன்று விலையில்லாமல் நாட்டுக்கோழிகள் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு வளர்ந்திருக்கு சுருக்கு விலை பயன்படுத்த இரண்டு நாட்கள் பொறுத்திருக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் எம் சி சம்பத் மீனவர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கடலூர் மாவட்டத்தில் இருபது கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் சுருக்கு விலையை பயன்படுத்த அனுமதி வேண்டி அமைச்சர் எம் சி சம்பத்தை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்தனர் இதற்கு இரண்டு நாட்கள் காத்திருக்குமாறு அமைச்சர் கூறியதாக மீனவர்கள் தெரிவித்தனர் முடிவு தெரியும் வரை கடலுக்கு செல்ல போவதில்லை என்றும் அவர்கள் கூறினர் 
அமைச்சரிடம் இவருடைய குறையை சொன்னோம் சுருக்கோலை தடை செய்த வேலையை ஆவண செய்ய வேண்டும் என்றால் இரண்டு நாட்கள் கால காலதாமதம் ஆகும் என்று கலெக்டர் எங்களிடம் அறிவித்தின் அடிப்படையில் இரண்டு நாட்கள் பொறுத்திருந்துதான் சுருக்கோலையை தள்ள வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற பதிலே சொல்லுவோம் என்றார்கள் பிரச்சனைகள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் அடுத்தது மீனவருடைய ஒன்று கூடி இன்னும் முடிவெடுக்கணும் பிறகுதான் முடிவெடுப்போம் கடலூர் உள்ள மாவட்டம் அத்தனை கிராமங்களும் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் அதிமுக அரசும் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகமும் தான் குற்றவாளிகள் என பிருந்தாகாரத்தும் மேத்தா பட்கரும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய மடத்தூர் பகுதி மக்களை இருவரும் சந்தித்து நடைபெற்ற சம்பவம் குறித்து கேட்டறிந்தனர் நள்ளிரவில் போலீசார் வீடு புகுந்து இளைஞர்களை கைது செய்து வருவதாக பெண்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிருந்தாகாரத்தும் சமூக செயல்பாட்டாளரும் மேத்தா பட்கரும் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு அதிமுக அரசும் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகமும் தான் குற்றவாளிகள் என கண்டனம் தெரிவித்தனர் After that, no compensation has been properly given to the families. Coming in the middle of the night, knocking on their doors, and in this temple here in this village, every night 70 to 75 women have to leave their homes and sleep in the temple. I mean, this is unheard of. The IDMK government is treating them as criminals. Instead of treating stellite management as criminals, They are treating the villagers as criminals, so we strongly condemn it. Today we are going to meet the administrative uh, officials here and we will convey to them. It's really indicating the shamefulness and the callousness of the Tamil Nadu state government. I don't think Jayalalitha Amma could have even tolerated this. The police actually has behaved that way and police cannot do any such thing. such brutal attack on the common peaceful agitators without the full support from both the state government and the central government madhya bajaka arasu makkalai pirithala nenikirathu endru timuk mp kanimuli kutram saatikkullar velur maavattam ranipetayil seidiyalagalam pesiya avar nadigar sp seekar kaaval thurayin paadukappil ulladaga kandanam therivittar idhana bjp yojana basic agenda ve adhana hindi hindu hindustan அதனால அவங்க செய்ய செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சியும் வந்து மக்களுக்கு எந்த நல்லதும் நல்லதையும் செய்யாது மத்தியில இருக்கக்கூடிய பிஜேபி வந்து மக்களை பிரித்து பார்க்கிறத தவிர வேற எதையும் செய்ய போறது நாங்க தொடர்ந்து கேட்டுட்டுதான் இருக்கோம் நீங்க வந்து ஏன் வந்து முதலமைச்சரை பார்க்கும் போது அந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் வந்து கைது செய்ய முடியலன்னு கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க காவல்துறையை வந்து ஒரு குற்றவாளி பண்ணி போதா மேடம் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு பாதுகாப்பா தானே அவர் இருக்காரு ஜூலை பனிரெண்டாம் தேதி ஆஜராகவிட்டால் பிடிவாரன் பிறப்பிக்கப்படும் என்று எஸ் பி சேகருக்கு நெல்லை நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது எஸ் பி சேகர் தனது முகநூல் பக்கத்தில் பெண் பத்திரிகையாளர்கள் குறித்து அவரது நண்பர் திருமலை சடகோபன் பதிவிட்ட தவறான கருத்தை பகிர்ந்திருந்தார் இதற்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது இதனையடுத்து முகநூல் பக்கத்தில் இருந்து அந்த பதிவை எஸ் பி சேகர் நீக்கினார் இந்நிலையில் பெண் பத்திரிகையாளர்கள் குறித்து அவதூறாக பேசிய வழக்கில் அடுத்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக நெல்லை நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் அன்றைய தினம் எஸ் வி சேகர் ஆஜராகாவிட்டால் பிடி வாரன் பிறப்பிக்கப்படும் என்று நீதிபதி எச்சரித்துள்ளார் சென்னை வியாசார்பாடியில் நள்ளிரவில் ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் வாகனங்களை அடித்து நொறுக்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சென்னை வியாசார்பாடி எஸ் ஏ காலனி மூன்றாவது தெருவில் இருந்து எட்டாவது தெருவு வரை உள்ள பகுதிகளில் நேற்று நள்ளிரவு வந்த ஆறு பேர் கும்பல் அங்கிருந்த வாகனங்களை அடித்து நொறுக்கியது முகத்தை துணியால் மூடியபடி பயங்கர ஆயுதங்களுடன் வந்த அந்த கும்பல் மூன்று பைக் ஐந்து ஆட்டோக்கள் மூன்று கார்கள் இரண்டு வேன் என கண்ணில் பட்ட வாகனங்களை எல்லாம் அடித்து உடைத்தது இந்த சத்தம் கேட்டு வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தவர்களை கத்தியை காட்டி மிரட்டிய அந்த கும்பல் பிறகு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றது குடிச்சிட்டு ஒரு அந்த பண்றானுங்க வயசு பொண்ணுங்க போக முடியல வீட்டுல இருக்கிற ஆம்பளைக்கு வர முடியல போட்டு அடிக்கிறானுங்க வண்டி வண்டி எல்லாம் நைட்டு எங்க பையன் வண்டி எல்லாம் ஒடிச்சிருக்காங்க எங்க போலீஸ்ல போய் சொன்னா பாதுகாப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க போலீஸ்காரங்க சொன்னா அவங்கள வந்து நாங்க காட்டுறதுக்கு அவங்க என்ன சார் போலீஸ்காரர் போலீஸ்காரர் எதுக்கு சார் கஞ்சா ரொம்ப அடிக்கிறானுங்க ஒயின் சாப்ப மூடணும் ஒயின் சாப்பிடாதான் குடிச்சிட்டு வந்து ரொம்ப கஞ்சா அடிச்சுட்டு சந்தல உட்காரானுங்க வயசு புள்ளைங்க போறதுக்கு பயப்படுது 
சின்ன குழந்தைங்க கடைக்கு போகிறதுக்கு பயப்படுத்து போட்டு அடிக்கிறானுங்க கொம்பளை வச்சு என்ன என்ன எங்கே இருக்கிறவங்களும் எங்களுக்கு தெரியாது வண்டியெல்லாம் ஒட்சிக்கிறானுங்க சார் திருமயம் அருகே தடைகை மீறி மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஊனையூரில் மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது ஆட்சியர் தடை விதித்திருந்த நிலையில் மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது பால தண்டாயுதபாணி கோவில் சந்தன காப்பு விழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற பந்தயத்தில் புதுக்கோட்டை திருச்சி மதுரை சிவகங்கை மாவட்டங்களில் இருந்து இருபத்தி எட்டு மாட்டு வண்டிகள் கலந்து கொண்டன திருச்சி ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாட்டு வண்டிகளின் உரிமையாளர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன திருச்சி நீதிமன்ற வளாகத்தில் மருமகனை கத்தியால் குத்திய மாமனார் உட்பட இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருச்சி பாலக்கரை இடத்திரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தாமரைச் செல்வன் இவரது மகள் கவிதாவுக்கும் பெங்களூரைச் சேர்ந்த நடராஜன் என்பவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக திருச்சி குடும்பநல நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது விசாரணைக்காக நடராஜன் இன்று நீதிமன்றத்திற்கு வந்திருந்தார் அப்போது நடராஜனுக்கும் தாமரைச் செல்வனுக்கும் இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்டது ஒரு கட்டத்தில் தாமரைச் செல்வன் மற்றும் அவரது தந்தை ராஜேந்திரன் ஆகியோர் நடராஜனை கத்தியால் குத்தினர் இதனால் நீதிமன்ற வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் இருவரையும் கைது செய்தனர் நடராஜன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் தர்மபுரியில் நடைபெற்ற கோவில் விழாவில் பக்தர்கள் தலையில் தேங்காய் புடைத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் குருமன் சின மக்கள் வீரபத்திர சுவாமியை குலதெய்வமாக வழிபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் இருபத்தியோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அருகில் உள்ள நீர்நிலைகளுக்கு சுவாமியை எடுத்து சென்று சிறப்பு பூஜை செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து சுவாமி சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்துவரப்பட்டன மேலும் பக்தர்களின் தலையில் தேங்காய் உடைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு தலையில் தேங்காய் உடைத்து நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர் இதனையடுத்து பக்தர்கள் பூசாரியிடம் சாட்டையடி பெறும் நிகழ்ச்சியும் நடத்தப்பட்டது குமாரபாளையம் அருகே தச்சி தொழிலாளி வீட்டின் பூட்டை உடைத்து இருபத்தி ஏழு பவுண்ட் நகை மற்றும் இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் பணத்தை மர்மநபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றனர் நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் அருகே ராசி புரத்தானூர் பகுதியில் சுப்பிரமணி என்ற தச்சி தொழிலாளி வசித்து வருகிறார் இவர் தனது குடும்பத்துடன் மொரப்பூரில் உள்ள கோவிலுக்கு சென்றிருந்தார் இதனை அறிந்த மர்மநபர்கள் சுப்பிரமணி வீட்டின் பூட்டை உடைத்து இருபத்தி ஏழு பவுண்ட் நகை மற்றும் இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்றனர் வீட்டிற்கு திரும்பிய சுப்பிரமணி கதவு திறக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார் தகவல் அறிந்த போலீசார் கைரேகை நிபுணர்கள் உதவியுடன் தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியதையடுத்து தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்தது இந்நிலையில் கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை வலு குறைந்துள்ளது இதனால் தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் சென்னையை பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது வடகொரியாவுடனான அமைதி பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தால் தென்கொரியா நாட்டுடன் இணைந்து அமெரிக்கா மீண்டும் போர் பயிற்சியில் ஈடுபடும் என அதிபர் டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள டிரம்ப் தென்கொரியாவுடனான போர் பயிற்சியை நிறுத்துவது குறித்து கிம்முடனான சந்திப்பின் போது ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளார் வடகொரியாவுடன் நடத்தப்படும் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடையும் பட்சத்தில் போர் பயிற்சியை உடனடியாக அமெரிக்கா தொடங்கும் என அவர் பதிவிட்டுள்ளார் அணு ஆயுத விவகாரத்தில் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வந்த வடகொரியா தற்போது அமைதி வழியில் திரும்பி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது ஐசிசி வெளியிட்டுள்ள ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணிக்கான தரவரிசையில் ஆஸ்திரேலிய அணி மிகப்பெரிய சரிவை சந்தித்துள்ளது ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணிக்கான ஐசிசி தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் இங்கிலாந்து அணி நூற்றி இருபத்தி நான்கு புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது இரண்டாவது இடம் வகித்த இந்தியா நூற்றி இருபத்தி இரண்டு புள்ளிகளுடன் அதே இடத்தில் உள்ளது 
113 புள்ளிகளுடன் தென்னாப்பிரிக்கா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி தொடர்ந்து தோல்வியை சந்தித்ததால் நூற்றி புள்ளிகளுடன் ஆறாவது இடம் வகிக்கிறது முப்பத்தி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலியா மிகப்பெரிய சரிவை சந்தித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்